ஹே ஹாய் இப்போலாம் வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் வாங்கினாலே வந்து நம்ம ரெண்டு வகையாக தானே சூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து ஐஃபோன் பார்க்கலாம் இப்போ சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சில பேர் இல்லாட்டி ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் தான் இப்போ பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எதுக்கு இந்த கம்பேரிசன் ஆண்ட்ராய்டு ஐஃபோன் பார்ப்போம் ஸோ ஆண்ட்ராய்டு விசஸ் ஐஎஸ் ஸோ இதை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்பேரிசன் பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சாஃப்ட்வேர் பற்றின ஒரு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து வருவோம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து எப்படி எவல்யூஷன் ஆகிருக்கு இப்போ வரைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக புரியும் ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து யூஸருக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து கஸ்டமைசேஷன் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்கணும் அதே மாதிரியே வந்து சாய்ஸஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கிரியேட் பண்ணப்பட்டது இதுவே வந்து ஐஓஎஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூஸருக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும் சிம்பிளாக இருக்கணும் யூஸருக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் மாதிரி வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இதுதான் வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் அதே மாதிரி ஐஓஎஸுக்குங்கிற இருக்கிற ஒரு தனித்துவம் ஸோ ஐஓஎஸ் பற்றி வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசுவோம் ஐஓஎஸ் வந்து எப்போ ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து ஐஃபோன் வந்து ஸ்டீவ் ஜாஸ் ரிலீஸ் பண்ணப்ப அந்த ஐஃபோன் தான் வந்து ஐஓஎஸ் வந்து யூஸ் பண்ணப்பட்டது ஸோ அவங்க ஐஓஎஸ் வந்து யூஸ் பண்றப்ப அந்த அந்த சாஃப்ட்வேர் அந்த ஐஃபோன் வந்து ஐஓஎஸ் வந்து யூஸ் பண்றப்ப வந்து அவங்க வந்து எப்படி வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறப்ப வந்து எதுக்காக ஒரு ஸ்மார்ட் போன் வந்து அவங்க உருவாக்குறப்ப புதுசா ஒரு சாஃப்ட்வேரையும் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து உருவாக்கணும் அதுக்கு பதிலாக வந்து இருக்கிற சாஃப்ட்வேரையே வந்து டெவலப் பண்ணலாமே இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சாங்க ஏன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து அந்த டைம்ல வந்து ஐஃபோ அதாவது ஐஃபோன் மட்டும்தான் வந்து அந்த டைம்ல வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே தெரியும் ஐஃபோன் வந்து ஐஓஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஐஃபோன்ல மட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க வேற எந்த ஃபோன்லயும் வந்து ஐஓஎஸ் இருக்காது ஸோ அவங்க வந்து தனித்துவமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து அவங்களே வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து தனித்துவமாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப சரி எதுலேருந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்ப தான் அவங்க வந்து எதுக்காக வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து வந்து அதை வந்து பில்ட் பண்ணும் அதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து முதல்லேருந்து ஆரம்பத்துலேருந்து எதுக்கு வந்து பில்ட் பண்ணும் அதுக்கு பதிலாக வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சாங்க ஸோ டெவலப் பண்ணுறதா எப்படி அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறப்ப தான் வந்து ஸ்ரீஜாஸ் வந்து ரெண்டு அவங்களோட பெஸ்ட் செல்லிங் ப்ராடக்ட்லேருந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஐபாட் ஸோ ஐபாட்லேருந்து வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு பாட்டி ஆகிற டிவைஸ் அது ஸோ ஐபாட்லேருந்து வந்து அப்ஸ்கேலிங் பண்ணி வந்து ஒரு நடுநிலையாக வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனோட சாஃப்ட்வேர் வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சார் இன்னொன்று என்னென்னா அவங்களோட மேக்கு ஸோ மேக்லேருந்து வந்து டவுன் ஸ்கேலிங் பண்ணி ஆப்டிமைஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சாங்க ரெண்டுமே நல்லா இருக்குல்ல ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு டீமாக வந்து அவர் ஸ்பிளிட் பண்ணாரோ அவங்க ஆஃபீஸ்லேயே வந்து ஸோ அந்த ஆப்பிலே வந்து ரெண்டு டீமாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு டீம் வந்து இந்த மாதிரி டவுன் ஸ்கேலிங் பண்ணுறதுக்கும் இன்னொரு டீம் வந்து அப் ஸ்கேலிங் பண்ணுறதுக்கும் வந்து அனுப்பிச்சி விட்டாங்க ஸோ ஆனால் வந்து இதில் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த டவுன் ஸ்கேலிங் தான் அதாவது மேக் மேக்லேருந்து வந்து இந்த ஐஓஎஸ் வந்து கொண்டு வந்தது வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ரெண்டு ரீசன் வந்து அவருக்கு வந்து கரெக்டாக போட்டுச்சு ஸோ ஒரு ரீசன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மேக் ஓஎஸ் அந்த டைம்ல வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டடான அதாவது கம்ப்ளீட் செய்யப்பட்ட ஒரு சாஃப்ட்வேராக வந்து இருந்துச்சு அதுலேயே வந்து பவர் மேனேஜ்மெண்ட்டு அனிமேஷனுக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்புறம் ஆடியோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து அதுலேயே வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சு ஸோ எதுவுமே வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ண தேவையில்லாத மாதிரி இருந்துச்சு அந்த பெரிய டிவைஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸாக பண்ணி ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம குறைச்சி கொண்டு வந்தாலே போதுங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு புதுசாக எதுவும் கொண்டு வர தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து பெட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சாரு ரெண்டாவது என்ன ஒரு ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு வந்து ஒரு ஓஎஸோ இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டரோ ஒரு லேப்புக்கோ வந்து வேற ஒரு ஓஎஸ் இருந்துச்சுன்னா யூசருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாடல் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு தோணுச்சு அவருக்கு இதே வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனில் அதே மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணுற லேப்போ இல்லை டெஸ்க்டாப்லேயும் வந்து 
ஸோ இது வந்து முத முதல்ல உருவாக்கப்பட்டது வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உருவாக்கப்படல ஃபஸ்ட் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் கேமராஸில் தான் வந்து இதை கொண்டு வரணும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் தென் இதுக்கான மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க புரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் சரி இதை வந்து நம்ம வந்து அப்படியே ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு வந்து கொண்டு வருவோம் ஏன்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன் மார்க்கெட் வந்து அப்போ வளர்ந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து சிம்பையான் அதாவது நோக்கியா ஃபோன்ஸ் வந்து முன்னாடி சிம்பையான் சாஃப்ட்வேர் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாகவும் விண்டோஸ் மொபைலுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாகவும் வந்து இதை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதை முதல் அறிமுகப்படுத்துறாங்க அண்ட் தென் ஜூலை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து ஃபிஃப்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுத்து வந்து கூகுள் கம்பெனி வந்து அப்படியே வந்து ஆண்ட்ராய்டை வாங்கிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த டெவலப் டெவலப்பர் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு அண்ட் தென் ப்ரோட்டோ டைப் ஃபோன் வந்து அதில் வந்து நிறைய வந்து வர வர ஆரம்பிச்சிது ஆண்ட்ராய்டிலேருந்து ஆனால் இந்த ப்ரோட்டோ டைப் ஃபோன்லலாம் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் வந்து எதுவுமே இல்லை எல்லாமே வந்து பட்டன் டைப்பாக தான் இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து அப்படியே ரீஇன்ஜினியரிங் பண்ணி அப்படியே வந்து திரும்பி வந்து டச் ஸ்க்ரீன் வர மாதிரி வந்து கொண்டு வந்தாங்க முத முதல்ல வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் எது வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹெச்டிசி ட்ரீம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோன் தான் வந்துச்சு ஸ்மார்ட் ஃபோன் முத முதல்ல ஆண்ட்ராய்டோட ஒரு ஃபோனு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து இது வந்துச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு வந்து அதே மாதிரி தான் ஈஸியாக இருந்துச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி அந்த டைமில் இந்த புஷ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்குறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் யூஸ் பண்ண நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய பேர் ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா ஐஃபோனோட அந்த டைமில் வந்து அவங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறப்ப இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது ஆண்ட்ராய்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது கொஞ்சம் லேக் ஆகிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு அப்படின் சொல்லி ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து வந்துச்சு அண்ட் தென் அது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் அப்படி இருந்துச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கு அடுத்து வர அடுத்தடுத்து வருஷனில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதை வந்து ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எவ்வளோ பர்ஃபார் பர்ஃபார்மன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அந்த டைமில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து ஒரு ஹை எண்டான ஒரு ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸ் ஒரு கேலக்சி எஸ் ஃபோர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட ஒரு டச்சோட அதாவது டச் பண்ணோம்னா டச் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருந்துச்சு எவ்வளோ மில்லி செகண்ட் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒன் ஒன் ஃபோர் மில்லி செகண்டில் வந்து இது இருந்துச்சு அதாவது நூற்றி பதினாலு மில்லி செகண்டில் வந்து அதோட டச் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இருந்துச்சு இதுவே வந்து ஐஃபோன் ஃபைவ்ல வந்து எந்த அளவுக்கு டச் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா செவன்டி ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து இதோட டச் டச்சோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இருந்துச்சு ஸோ இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல நூற்றி பதினாலு எழுபத்தஞ்சு ஸோ இதுலேயே வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல பர்ஃபார்ம் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதனால வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆண்ட்ராய்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பக்கியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதே மாதிரியே அதுக்கு அடுத்து வந்த நிறைய இதில் வந்து வெர்ஷன் வந்து இந்த பக்ஸையும் ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ கனடா சொல்கிற எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அது வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ பார்ட் டூ ஸோ சி நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை